amigos, saludito para mi hermano Dante, Uga, los perros. Vamos, Pachi. Tanto que te busqué. Buenos días, mucho calor. La verdad que está haciendo como 40 grados. Vamos con los gordos a un lugarcito que nos recomendaron bastante. Vamos a conocer a ver si es si lindo. Nos vamos a ver. A meter al río. Claro, nos vamos a meter al río, vamos a pasar la tarde en el río. Recién salgo de laburar yo. Ya tenía las cañas todas preparadas en el auto. Y nos vamos rumbo para atrás de las salinas para un río que me recomendaron, que sea un, un pozo bastante lindo. Y bueno, de paso nos metemos en agua con los gordos y vamos a ver si tiramos los ganchos un rato a ver si pescamos algo también. Así que bueno, vamos para allá. Ya compramos helado, gaseosa, algo para comer, tortillas, galletas y demás. Así que vamos a ver. La verdad que no conocí este lugar, che. Se puede bajar, nos podemos meter al agua, podemos pescar de allá. La verdad que está bastante, bastante lindo, me, me gusta. No sé si habrá algo, tarucha seguramente debe haber, anguilas también. El movimiento se ve, o sea que algo de vida hay. Pero bueno, vamos a ver si, si tenemos suerte por acá, por este lado. Ahí. Río, nada más que río. Hay gente metida acá abajo. Una linda cascada. Para que la gente se pueda meter. La verdad, creo que vine a este lugar hace mucho tiempo, pero la verdad no lo recuerdo muy bien. Pero está bastante lindo, la verdad. Me gusta. Vamos a ver si podemos bajar por allá y llegar a algún lado cerca del agua. Vamos a ver a dónde, pero me gusta, che. Hubiese estado lindo poder bajar para ahí, ¿ven? Pero no sé si se podrá bajar por ahí, por el costado aquel. ¿Saben? Chivito, mirá los chivitos, mirá todos los chivitos, mirá, mirá. Miren lo que hay debajo de este puentecito. Acá para hacer una pesca nocturna debe estar muy, muy bueno. Ahora nos vamos para ahí un rato con los gordos, a meternos al agua. Están los gordos que quieren meterse al agua, así que nos vamos un ratito a meternos al agua para refrescarnos un poco. Pero miren lo que es este lugarcito para hacer una nocturna acá. La verdad que está bueno, me gusta. Debajo de este puentecito. Muchachos, debajo de este puente. La verdad que está, está bueno, está bueno. Bueno la, la, el lugarcito. No lo conocía, primera vez que llego. La verdad que está bueno. Tiene buena pinta esto de noche, debe ser una locura de taras y, bagre, y boga. Y anguilas, perdón. No, amor, ya no importa. ¿Por Sí. Así que, bueno, vamos a un ratito, un ratito a refrescarnos, porque la verdad que hace muchísimo calor. Y de ahí nos vamos para... Seguramente vamos a venir para acá y vamos a tirar un ratito aquí con unas boyas. Hasta que se haga la tarde noche y de ahí nos vamos. Después de un bañito. ¿Qué tal el agüita? ¿Qué tal el agüita? Hermoso. La verdad que hermoso, es bastante profundo ahí. Toda esa parte de la orilla es todo, una, todo cemento abajo y es todo parejo, así que está hermoso, la verdad. La verdad, muy, muy linda el agua. Eh, ya estaba queriendo bajar un poco el sol, así que salimos para secarnos. Estamos cambiando, lavando los pies. Yo me quiero quedar, yo me todo. quiero quedar en el agua. El nene quiere quedar en el agua todo el día, pero no, va a, va, va a empezar a hacer frío. Así que ahora, cambiados, si subimos de nuevo por ahí, bajamos por el otro lado y nos vamos para allá a pescar. Papá.
tiro. Carlos. Paramos. Vamos con el primer tirito. Sin plom, digo sin trabita. Cosa que baje. Muy bien. Ahí va. Primer tirito. Lo único que sí me olvidé de tres dos. Nos están comiendo vivos los mosquitos. Pero vivos. Vamos a plantar acá. Ahí va. Y ahí queda la vuelta. Vamos a ver si caché. Tenemos que salgar. Bueno, vamos a hacer un fueguele. Pues la verdad que los mosquitos. En realidad no son mosquitos, son jejen. Son esos bichitos negros chiquititos. Están insoportables. Por ahora las dos bollas están quietitas. Va, a ver si no hace no más de 5 minutos que tiré. Pero vamos a aprovechar de sacar toda la basura que veo acá al costado, las botellas, todo eso. Y la verdad, como digo, los mosquitos están muy densos. Voy a hacer, también tengo harina y voy a hacer una masita para mojar bien. Quizá en una de esas con mojar este, el pique también de, lo, lo, de la tarucha. Traje corazón nada más. Pero bueno, vamos a probar. Déjale y no vamos, déjale y no vamos, le va a picar. Ahí. Bueno, ahí ya cuando pique te la paso. ¿Ah? Acabo de encontrar por obra de arte. Metí la mano debajo del asiento del auto. <ríe> no tiene mucho. ¿Ven? Pero bueno, al menos los gordos los va a salvar. Y que ya les pongo off. Me fui a buscar la pechera y el fuego para hacer un poquito. Voy a poner un poquito. Así se van un poquito los mosquitos porque la verdad que están. Vuelvo a repetir, no son mosquitos, son jejenes. Están insoportables. Me habían comentado, Andy me había comentado que eh, eran, había muchos jejenes, esos bichitos negros, pero bueno, me olvidé, la verdad que salí del laburo y me vine directamente para acá. No, lo tenía al, al, al off, lo tenía en la casa, así que no iba a pegar la vuelta. Pensaba en realidad que lo tenía en el auto, pero bueno, acá está. Este es otro. Muy bien, Martín, muy bien, ese va a prender rápido, muy bien. Ahí nomás, ahí nomás, vamos. Ahí nomás. Ay, qué ¿Y este grande que es? Bueno, acá con los peques juntando un poco más de leña. Papá, más. el jueguito. Miren la huella, miren la huella. Miren la huella cómo se está haciendo. Marcos, no tiré botellas al agua. No sé si lo... Uy, perdón, estoy juntando más. No sé si lo ven en la huella. Que está parada y se lo está llevando. Vamos, vamos, que viene el primer pique. Vamos, no, que viene el primer pico, pique. Bueno, esperamos pico. a echarlo acá. Lo engancho y te lo paso. Lo engancho y te lo paso. Se viene el primer tara. Me parece que sí, che. Vamos, vamos, vamos. Sí, 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 sí. Está llevando un lado a otro la huella. Papá, dale. Ahí la soltó, la soltó, la soltó. Si sí, esta lucha va a volver. Ahí está, ahí está, ahí te volvió, ahí volvió. Vamos, vamos. La está llevando la boya. Miren cómo la levanta y se la lleva. Miren, 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 miren. Ay, no, no se enganchó. No se enganchó, no se enganchó. Pero bueno, ya hemos tenido el primer pique. Esa es buena señal, esta es la hora de pique. Y acá le tengo confianza más allá en aquel lugarcito. Veo una anguila, alguna tarucha. Ese lugar le tengo confianza. Así que ya voy a ver si puedo. Acá está, amor, acá está. Ya veo si tengo forma de tirar para allá. Para allá le tengo más confianza en alguna tarucha, alguna anguilita. Bueno, amor, bueno. ¿Qué, amor? ¿Qué? ¿Te sirvió el palo de que tenés ahí? No pasa nada. Bueno, vamos a prender el fueguito. Papá, yo quiero prender el fuego. No, hijo, te puedes quemar. No pasa nada, papá, yo sé cómo se hace. Sí, sé cómo se hace. Vas o sea, así con la sustenda y, y mantienes pulsado. Así de fácil. Bueno. Cuidado, cuidado, Marcos, cuidado. Cuidado, cuidado. Bueno, ahí va a agarrar. Listo, ya aprendió. Con un pedacito de plástico. Agarró. Y ahora vamos a esperar otro pique. Y también falta carne. Otro pique. Aquella la huella la voy a tirar de nuevo para allá. Que tengo mucha más confianza de aquel lado yo. Donde están todas esas, esas ramas ahí en la orilla. Ese, ese lugar lo tengo mucha más confianza. Se puede bajar para ir para allá. Y de ahí tirarle para acá. Pero es muy complicado. ¿no? Para ellos más que nada es más complicado bajar. Para mí lo bajo yo sin problema. Hay una parte alta que tengo que saltar un poco nada más. Pero igual. Aquella parte es la más especial. Esta no tanto. Acá podría ser. Ahí voy a tirar una bollita. Ya voy a armar otra línea. Ahí tengo otra caña. Voy a armar una línea y le voy a tirar con bollita para ahí. Allá se ve saltar algo grande, ¿ven? De vez en cuando. Para ahí deben andar metido alguna otra lucha o algo. 
Ya la voy a sacar a la bollita, la voy a revisar porque capaz que no tenga carnada. Y esta también, porque estaba para acá y ya se la llevo para allá. Calculo yo que será también la cuarta de la conectada, como no tiene palito no se traba. Pero, bueno, ya tuvimos el primer pique ahí, eso es buena señal. Y ya arrancó el fuego. Cuidado hijo, cuidado, cuidado, te puedes quemar Marcos. Listo. Pequeño gran problema. Acabo de cortar esta línea. Eso es lo malo de tener este rilcito con tanza tan delgadita, ¿ven? Y quedó la huella allá. De igual manera sí la voy a poder recuperar porque en lo que vaya corriendo, ¿ven? Va corriendo despacito para allá. Se la voy a buscar. Pero bueno, corté la línea. A cambiar. Quiero armar otra línea y tirarla para allá. Con esta misma, tirarla para allá. Lo meto esos palos. Me quedé sin bollita. Bueno, por lo menos hasta que recupere aquella que va despacito a dos por hora. Voy a tener que poner esto de peje. Esto es hacerlo pasar por el agujerito, digamos, chiquito que tiene. Y aprovechando este nudito que tiene acá. ¿eh? Que ellos se envuelve la tanza. Por lo menos algo es algo. Hasta que recupere la otra bolla y esta lo voy a tirar para allá. Es un chicote simple de tanza porque no... No tengo pinza en realidad, no es que me lo olvide. No tengo la pinza. Así que, bueno. Chicote de tanza por ahora. Vamos a hacer un nudo simple, simple. Ponemos un pedacito de corazón. Ahí va. Pedacito de corazón que hay acá. Y esta la vamos a tirar para allá entre medio de los palos de aquello. Ahí ven. Cebollita. Ahí, me encantó. Vamos a tirarla para allá. Se derrite, se Vamos a ver si tenemos suerte. Acá le tengo más confianza para una tara, una anguila. El tema es que si yo voy a enganchar una anguila con esta línea, dudo poder sacarla porque la tanza es muy delgadita. Tanza del 25, si no me equivoco, eh. Ay, mi amor, qué tiro. Hola, ¿qué hace? Hermoso ese tirito. Hola, amor. No puedo sacar. Bueno, de igual manera veo que está corriendo la boche. Así que probablemente se me la engancha con los palos que están acá. Ay, qué tonto. A ver, que replantear la jugada. ¿Para la boya? ¿Qué? Allá creo que está hecho. Vamos a ver si la podemos recuperar. Quédate, vos, Martín. Te puedes resbalar acá. No, 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 te puedes resbalar, amor. Te quedas ahí, quédense ahí los dos. Ahí está. Ah. Recuperamos la bollita. Viene ahí. La bolla debe tener 57 años conmigo, más o menos. Así que. Y son inmortales estos porque son de Tercopol. Tienen de lugar este che. Me gusta acá. De acá, para tirarle así para allá, perdón, para tirarle ahí para allá, está tremendo. Y acá se nota que es profundo. Pero bueno, tengo que estar allá porque están los gordos. No puedo estar acá con los gordos, digamos. Pero este lugarcito acá, esta esquinita, para hacer una nocturna, es tremendo. Todo este campo, digamos, para tirar, ¿ver? Todo esto, así. Está tremendo, tremendo. Esta esquinita está tremendo. O allá también, en, en esa misma esquinita, se ve que ahí van a pescar gente de noche porque hay, hay piedras paradas, hay botellas, hay cosas como de carnada, o sea que se ve que ahí en esa esquina de ahí se van a pescar para ahí. La verdad que no es, buen, no es mala idea hacer una nocturna acá, es un lugar muy cerquito de casa, la verdad bastante, bastante lindo, me, me llama mucho la atención este lugar, no lo conocía, muy bueno. Bueno, vamos con los Voy a hacer un recorrido un poquito más arriba. A ver con los peques. Si alguien sabe, siempre veo esta, esta popó. No sé de qué será, son pelotitas chiquititas. Si alguien sabe qué es. Me voy un poquito más abajo. Va, en realidad, arriba arriba sería. Este bracito que saca al costado mío me gusta. Me llama la atención y quiero saber de qué es. ¿De quién? Es una tortuga. Una tortuga, no, es un señor que tuvo por acá. 
caracol. Caracol. Vení, Marco, vamos, vamos, vamos. Vení. Caracol es ese, ese tipo de caracol. Acá no vamos. vamos. ¿El caracol es ese? ¿Qué es el caracol? Sí, el caracol. Mientras esperamos el último pique, bueno amor, mientras esperamos el último pique, aprovecho para mandar saludos que estaban pendientes ya hace mucho tiempo. Perdón, pero bueno, por ahí me olvido y me cuelgo y pasa mucho tiempo. Para <coughs> Lucas Torres de la Ramada, para Gonzalo Roldán y Nancy Galván, para el Goldo Tigana de la Monteagudo, este, para Ángel Vigarra del estacionamiento del Bajo, que la verdad que siempre me hace el aguante Ángel un grosso. Este, también para su hijo Oliver, Anabela, Mía, Sara y Mailén. Para Juan Pablo, para Juan Pi de Salta, que también siempre nos, nos, nos ve y bueno, nos pide un saludito. Y por último para Jorge Lacuar, Laquer, o como se pronuncie, Jorgito, perdón, que no, no se pronuncia tu apellido. Así que bueno, ahí van los saludos que están pendientes, Jero Martín. Mientras esperamos el pique, ¿verdad? Sí. Sí. sí, pero yo no quiero ir ya. Bueno, si sí, ya nos vamos, vamos a estar. Bueno, últimos minutitos de pesca. Y ya partimos para casa, gente. La verdad que no pasa nada todavía. Tuvimos ese pique, pero la gente, los lugareños nos cuentan que la pesca se hace durante la madrugada. Primera hora, aunque les parezca raro. En el lugar donde estuvimos metidos. Dicen que van y tiran de arriba hacia esos pozos, hacia ese, toda esa valla que hay en el costado. Y hay pesca. Pero bueno, aquí está más caliente. Por ahora no pasa nada. Te dije. Bueno, vamos a hacer los últimos tiros, gente. Thank you.